Tjena på er allihopa, idag står jag här med Sara Hon har åkt ner från Stockholm Och vi ska ut i en stor sjö här bakom Och crankbaitfiska apporen nu på sensommaren Vi har fått äran att prova Shimanos nya serie som heter Bantam Det ska bli sjukt roligt Det här är en helt ny beteserie Jag har aldrig, alltså väldigt speciella beten Så det här det blir häftigt att prova Nu kör vi Ja, vi hittar dem i gräset här Sara Åh, oh, jäkla fint den går Åh, oh, jag har en Åh, oh, den är fin! Håv, håv! I värsta träningspasset håller de här ju. Komma grisen! Oh! Ja! <laughs> jag och Sara, vi har varit lite oroliga i natt här. Det har varit regnoväder med storm. Ja, det var till och med storm nu på morgonen när jag åkte ner hit från Stockholm. Ja, det, var, det regnade så mycket. Jag smsade Edwin och jag bara, Edwin, vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Men nu, kolla, himlen är helt blå. Det bara sprack upp och eh, det var som att någon ville att jag och Sara skulle ut och dra gris idag. Faktiskt kan det vara väldigt bra när det har varit ett sånt här jätteoväder. Precis när det klarnar upp liksom, då kan abborren bli som tokiga. Så det vi hoppas på idag, det är typ början av hösten lite här. Vi ska fiska runt gräsbälten och grynnor. Så ja, vi måste trilla i nu, vi, vi kan måste... inte stå här och chabba. Nu måste vi köra. Det här är första gången som jag fiskar den här nya båten. Wow! Premiären för grisbåt för dig då. Ja, jag har bara sett den på typ bild och jag var nej, nej, nej. Jag måste ner så fort som det går. Den är inte jättetråkig. Nej du. Nu var båten i vattnet och jag har faktiskt rekat ut ett stekhett grund med massa gräs runt. Längst upp i den här sjön. Så vi åker upp dit och provar det först, för jag tror det är ett av de bästa ställena i den här sjön. Speciellt för hårdbete, liksom crankfisken. Det kommer, ja, vi kör upp dit och börjar där. Nu har vi kommit fram till första spotten här och vi är sjukt taggade på att testa de här nya Shimano-betena. Och jag tror att jag kommer börja med en sån här Pablo Shad För att se lite och få en känsla på det, vad abborrarna vill ha idag Men den här, den här ser faktiskt riktigt het ut Kolla färgen med så här lila huvud liksom, det är nästan Junebug Det är nästan Junebug, alltså är din, Junebug är ju din favoritfärg ja, 100% Ja det är ju det, så att den där kommer du få Det här känns så hett, så jag tänker att vi riggar upp den här Och sen så måste vi börja fiska nu helt enkelt Ska vi se här då vad jag ska välja, alltså det här är som en stor godispåse med beten, kolla på de här här. Alltså de ser så sjukt häftiga ut, jag har aldrig sett något liknande Värsta köttbullen med sked på Den är riktigt grisig, men jag tror jag Jag börjar nog med Något lite mindre också faktiskt För att känna av hur fisket är och hur huggvillig abborren är Så jag tar en sån här Kozak DR I en guldig färg som ser Grymt het ut oh, Vilken massa krokar oh. Ja, jag krokar gris direkt. Jag behöver inte ens kasta i. Det kommer inte bli svårt att kroka bara i alla fall. Nej, det gör ju inte det. Ska vi se hur den går i vattnet. Det blir spännande. Oh, kolla vad nice här värsta vibrationerna. Kan man säga jörken lite också. Går den sjukt här. Nu, nu är det upp till bevis. Nu kör vi. Åh, oh, jäkla fint den går. Åh, oh, sjukt. Ställ oss bättre vindriktning sen. Åh, oh, jävlar! Första kastet! Jätte eller? Ja! <laughs> Vad händer? Oh, hur sjukt! Jag bara drog den så här. Den här är het, det kommer smälla. Kasta ut, gjorde seriöst. Något vedtag, bara att pang! Smalla på jätta! <laughs> det var inte dig vi skulle ha idag. Vad är det här? Fel art, men alltså betorna funkar ju i alla fall. <laughs> Han inte ens testat dem innan det hög, så kan man säga. Check på det. <laughs> är det här en ny jäddräpare? Kosak DR va? <laughs> kommer ens abborrarna hinna hugga innan gäddorna kommer slakta den? Vi får se, vi släpper i den här och kör vidare på den här gräskanten som vi ligger och fiskar. Det är, jag tror det är ett riktigt bra ställe i alla fall. Vi är inte riktigt framme vid grinnan än, men vi är bredvid här. Ja, nu fortsätter vi här, men det är knappt som man vågar lägga i betet här innan det kommer en pike och bara köttar. <laughs> men det, är det roliga är att abborrarna och gäddorna här brukar stå på samma ställe. Så det är liksom inte omöjligt att det hugga abborrar även att vi får gäddarna. Det är bara att fiska på. Fisk! Vad är det här? Har jag rekat upp första jäddstället tills idag, Sara? Så du skulle fiska abborre? Ja, men va? Jag har tagit tre kast idag än så länge. Två jäddar. Ja, vi får typ åka vidare fram till stenstrukturen istället för den här gräskanten levererar vad jädde är. Det är 
Åh, pigga sen som man är där. Han var sugen, han bara smackade på. <laughs> Nej, det här var inget, det här var inget bra så då. Abbar och fiske, vad är det? Vi fiskar jädda bara. Så vi fiskade av gräsbältet och då använde det här Pavlo Chad. Men nu så kommer vi ut till lite djupare. Um, så jag tänker att jag ska byta till ett bete som går lite djupare. Så den här röda Rättlin Survive ser fin ut. Um, ett vibrationsbete med rassel i. Så vi kan hoppas att det triggar igång abborrarna. För än så länge har vi förmodligen haft en kontakt med abborre kanske. Um, så jag får helt enkelt testa den här och hoppas på att den ger mig en gris. Åh, oh, där var det igen. Nu, nu är det lite bättre. Nu har jag den. Ja, vi hittar dem i gräset alltså. Då. Första borre, eller? Nej, men... Det är inte sant! Kattet innan fick jag få en fin. Nej, det var inte fin. En liten. Så släppte den precis vid båten. Jag bara, ta nu. Kastade ut, fick på en fin. Och så släpper den också. <laughs> Nej. Är det någon förbannelse över det här idag att vi inte ska få någonting eller? Alltså krokar de om. Ja, fan, den var ju fin nu. Det var ju en 30 plus ju. Mm. Ta en till. Ja, då. jag får ta en till nu. Gör det. Oh! Jag hade varit den också. Ja. Nu är nog jäddernas jed tid över, Sara. Åh, oh, jag har den. Oh. Alltså, nu är ni. Nu kom den. Nej. Jo, den är på. <laughs> men alltså, vänta, vänta. Det är första abborren i båten. Nej. Ja, ja men alla räknas. Alla. Alltså, det räknas. Men alltså, nej, nej, Jag tror ni aldrig... Syn att ni inte såg det mothugget. För det var nog det sjukaste mothugget jag gjort i hela mitt liv. Men de såg det för du filmade. Ja, just det. <laughs> Kräftfärgen. Ja, den är säker. Den är, verkar vara bra här. Ja, kul. Det är ju verkligen... Nu kan det ju bara bli större i alla fall. Det kanske är rätt stimma, så vi får släppa in. Ja, det får vi göra här fort. Åh, oh, jag har den! Ja. Så, då var det nummer två här för mig då. De, Vilken gris det! De blir inte så mycket större. Men ja, vad ska man säga, det är ju ändå roligt liksom. Vi får ta fram något S-rockar men vi har nu för att få dem lite större och hugga. Vi får göra det Ja. Det är bara en tidsfråga nu. Ja. Vi fiskar på ett ställe där det är sjukt mycket betesfisk. Alltså botten är helt fullproppad med betesfisk som man kan se på lodret. Ja, vi fortsätter nöta för det är det man gör på fiske. Så vi kommer nog snart ta en stor abborre, eller hur Edwin? Det kommer vi lätt ja. göra. Fisk! Gris! Gris! Hov! Nu har vi en till här. Och vi jobbar, vi jobbar upp oss, Sara. Det går åt rätt håll. De blir bara större och större. Ja, snyggt, vi började litet och sen nu går det uppåt och uppåt. Samma bet som jag fick de två jäddarna på, men nu är den här proof för både abborre och jädda. Fin! Ja, men den här var ändå fin liksom, så i med den, nu, nu har vi det här Sara, nästan. Då får vi ta fram hoven, det garanterar jag. Vi är redo. Jag har något nu. Har du? Jag har något nu. Ja! Ja! Är det bra? Oh, ja. jag med! Nej, det släpp! Jag har en liten abborre. Åh, Sara! Hörrni, mitt snitt jobbar sig också lite uppåt. Och kolla de här röda, orangea, fina fenorna. Helt sjukt fin ju. Och jag har ju faktiskt fiskat med det här rasselbetet. Rattlin Survive. Och eh, det är sjukt roliga hugg i alla fall. På de här hårdbetena. De bara, bam, de bara tar dem ju liksom. Snyggt, Sara! Kul! Så vi släpper tillbaka och sen så... Ja, får vi fortsätta fiska. För nu, nu verkar de vara på hugget här. Vad är det som händer nu då? Det var ju helt blå himmel och nu ser jag typ inget blått någonstans. Vad det här är verkligen typiskt svensk sensommar skulle jag säga. Aj, aj, aj Sara, alltså, det är lite spörregn i sönder här nu. Ja, tur att man hade med sig regnjacka men byxor har jag inget bra så jag får sitta och täcka mig med en väska. Bra förberett. Det här var inte vad jag tänkte mig idag men alltså det ser ut, det måste blåsa över snart. Jag vet inte, det ser dåligt ut. Ska det blåsa bort liksom? Ja men nej, vi har inget val, vi får fiska ändå. Ja. Det är så det funkar. Vi kan inte ge upp nu. Vi kan inte ge upp, det är aldrig. Vi ska kranka gris liksom. Du, nu. Hej då, nu så tar vi för spatt. Så. Där hoppar det jättemycket, släng dit. Jag fisk! Jag blir så besviken alltså, vi har härdat ut typ en och en halv timmes spörregn 
Och nu enkelt slutar och då bytte jag till den här största modellen av Macbeth. Och så bara smäller det på. En stor abborre. Och det kände jag verkligen nu. Det var en fin abborre på. Den var tung liksom. Och så kliver den av. Den släpper. Alltså jag kan inte, jag kan inte vara mer besviken nu. Det här sög. Det är ju det här grisgrundet. Jag såg så att det spräckte en massa löja ytan. Slängde jag dit så bara sög den in den här köttbullen. Men ja, nu kom den Sara. Den är lite bättre faktiskt. Den förra var större men det är en fin fisk. Vill du att jag ska ta hoven oh, eller? Ja, ah, det går nog bra ändå. Åh, oh, den oh. drar ju. Och den sitter jättelöst med nej, såklart. Nej, nej, nej. Ja, den är, det är ingen... Men den är störst idag. Ja, den är störst idag. Det verkar ha kommit in ett oh, större stim och jaga nu alltså. Kolla, den är ju rätt fin ändå alltså. Jättefin. Och den stora Macbethen med en sjuk transparent så här flashfärg. Det ser ut som en abborre typ. Så sjukt att du sa det. Bara, nej, nu ska jag prova det största av dem. <laughs> och det var ju det som behövdes ju. Nu, nu kommer jag ju fortsätta med de här klunsarna och dra gris. Det får nog med att sätta på en sån. Nu kommer jag bita den här stora abborre. Lätt göra. Ja. Alltså riktigt fin fisken då Sara. Det här är, ja. Om man kämpar så ger det resultat så är det bara. Åh oh, jävlar! Det har bara regnat i fisk när jag kastar det. Alltså det bara sprutade fisk. Det är ett bra tecken. Visst om du hoppar in, men om det är så där många, då kan det vara alltså abborre i närheten. Fisk! Jag har fisk. Åh oh, jäkla stark! Åh oh, hur stark den är! Jäkla Sara! Det är fin! Hov! Hov! Hjälp mig! Nej! Jag har lagt en låda där i! Det är störst idag! Ja. Woohoo, det blev en abborre och en låda! Jag stod just och sa här, alltså så det här bara måste det smälla. Det är så här kokad av betesfisk i ytan nu. Det är så sjukt hett vid någon sån här gräshörvla står vi här. Man har vi lagt en låda i ovanför? Har du riggat det eller för att jag ska tappa gris eller? Det skulle jag aldrig göra. Så där ska det se ut! Och jag bytte tillbaka till den jag började dagen med, den jäddmagneten. Och nu fick jag en fin borre på den. Jag kommer som all precis nära båten här och bara drrrr. Vilka jäkla var starkare men nu när det är så här varmt i vattnet alltså. Kastar vi in mot gräsbältet här. Oj, 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 oj. Grisigt. Snyggt, Sara! <laughs> nu har jag också en precis efter att Edvin... Nej! Åh, oh, jädda! Oh, jag har inte fått en jädda idag, så... Det var ett steam nu, ju. Vi var precis när Edvin lade tillbaka den så fick jag en! Ja, oh, ja, men... Ja, oh, ja, det var en fisk i alla Det var en fisk, det var ingen abborre. Jag bara, nu var man så taggad när man har blivit lite större, så jag bara, nu... Nita är det, men... Oh. Och du nitade raptorn, du. va? Ja, jag bara... Allt ska bort i min väg, liksom. Oh, ja, ja. Vi ja. krokar av den snabbt, snyggt. Det kanske är ett stim här, om vi kastar det här med liksom första kastet efter fisken, så Lätt. vi hoppas. Ja. Fisk, Sara! Fin! Ja, så alltså, den här är fin! Vad fan händer? Åh, oh, den är fin! Nu har vi hittat stimmet här, den här fin! Åh, oh, oh, oh. oh. gris, gris! Jäklar. Kan du hålla här, eller? Ja! Åh, oh, gris! Det är fin ju! Jävlar! Oh. Ja! Alltså, där ser man. Stimmet. Vi har knäckt koden nu. Så sjukt att du kan se ut mellan och ta en jädda också. Helt sjukt! En jädda kunde inte ha en abbor också. Nej, den där är ju stor. Den här är riktigt fin! Kolla abbarn! Alltså. Nu börjar det likna någonting här. Yeah. Och det är på Kosek DR som jag började med idag. Det är sista timmen här nu på slutet, Sara. Nu kommer de igång fisken. Det är helt sjukt. De här har vi kämpat för. Vi har, vi har krigat idag och det, det ger resultat. Det gör det. Det gör det. Sjukt. Sen som har fisken med cranks. Alltså. Det, det kan inte bli bättre. Du, det finns inte mycket som slår det. Nej. Nu ska vi ta och släppa i den här 40-fisken. Det måste vara 40. Så sjukt. Fin, ja, nu, nu är vi igång. Nu måste vi köra igen för det verkar vara huggrush här på kvällen. Ja, nu ska jag ta. Nu är det min tur. Nu är det inte. Oj, oj, oj! Oj, Anna! 
Jag har, jag har en snyggt sådana. Men alltså det är nog säkert en till jädda. Jag vet inte. Men alltså vad händer? Varför tar jag jäddorna? Jäddorna gillar dig och du gillar dem. Oh, oh. Det var ju fint. Vad oh, ja. oh, Sara? Du, du fina jäddor här. Alltså kolla in där. Det var jäddor. Ingen är rädd att Vi har han. Oh, ja det där var ju för sig inte helt. Kolla vilken fin. Helt sjukt. Det var ju ändå helt roligt. Skaplig pipes. Skaplig pipes här på slutet av dagen. Inte helt fel, så ja, jätteroligt. Men jag tycker att vi kör en snabb release Kolla på de här. Kolla vad man alltså. Kolla. Klar. Ja, Åh, oh, jag kände direkt att det var en jädda dock, men ja, oh, ja, det är väl roligt ändå, tycker jag. Det är inte lätt att fiska abborre vissa gånger. Idag har vi verkligen kämpat till max. Och den som ger sig, han får ingen fisk en sån här dag, men vi gav inte upp, vi krigade sönder. Och då levererade till slut, men Sara hon kom upp hit rätt sent idag, typ vid klockan 11-12 på förmiddagen, så att vi missar ju morgonfisket. Så vi har bestämt oss för att imorgon bitti ska vi åka ut tidigt på morgonen och fiska, för att värdet ska vara helt klart molnfritt. Och eftersom att jag kom upp så sent i morse så vill vi bara testa morgonfisket. Så nu åker vi hem, så hörs vi imorgon. Hej då! God morgon på er, nu är det nästa dag här, det är väldigt tidigt på morgonen och nu ska grisarna upp här. Vi har ställt oss vid en riktig hotspot där jag vet att man kan ha väldigt bra morgonfiske. Nu hoppas vi på en bättre dag än igår alltså. Nu är det inget att förlora här, grisen ska vara upp. Jag tror man ska fiska på så här hyfsat aggressivt alltså, jag tror att de kan vara på jakt nu. Fisk! Bättre fisk, bättre fisk. Oh, oh, det stickar. Nej. Oh, så har man då hål på nåt. Oh, det fick så. Nej. Skämta. Fan, nu har vi lite fast. Oh, nej. Är det gris? Åh, oh, det stickar. Så här, vänta. Vänta. Åh, oh, fan sitter fast! Oh. Nej! Oj, oh, Så! Ta den! Nej! Ta den! Kolla grisen! Oh. Ja! Du, den här är stor alltså. Åh, oh, ja, mitt hjärta. Nej, 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 nej. Den tog på Kozak DR va? Åh, oh, det var den du trodde på mest ja, också. Ja, det var den jag tog grisen på igår också. Samma. Nej, nej, nej. Mitt hjärta dunkade så mycket. Alltså, nöjpuls. Du slet i hoven som du inte hade gjort något annat. Åh, <laughs> oh, du hade ingen låda i som den här typ fast. Ja, oh, vilken abborre sa då. Vilken borre, den här är riktigt stor alltså. Det var den här vi jagade hela tiden. Den här får vi ju ta och mäta alltså. Och se hur, hur stor den verkligen är. Men den är riktigt fin. Den är helt sjukt stabbig. Ja, den är, den är stabbig här. Den är riktigt bra kondition för att vara mm. så här sen sommar nu. Den lyckades man trigga sönder till hugg här. Oh! Jävla Sara, 45! 45! 45! Du, alltså den är... Det är ingen dålig tusan abborre. Tusan vilken abborre. Det är ingen dålig abborre. 45 centimeter, alltså det är... Sjukt bra i en insjö så här på crankbait med. Vad tror du vikten är på en sån här Sara? Ska vi ta en snabb vikt eller? Ja det borde vi göra, alltså jag är ju känd för att ha ett dåligt estimat. Ja. <laughs> Men är det kilos abborre? Det är det, mm. det är kilos. Mm. Väger vi den i hoven här så vi tar upp den här. Nollar vi. 0,0. Där har Sara. Hur mycket? 1,14. Skämtar alltså, du? 1140 gram. Det är ingen dålig abborre. Det är en kloss. Det är en kloss. Fy vad skönt. Det där är satt som en smäck kan jag säga. Så jäkla nöjd just nu. 45 cm på över 1,1 kilo på crank. Så här. Det, är ju, det kan inte bli bättre. Nu är det din tur Sara att nita en riktig gris här ja, också. Ja, sjukt bra jobbat jag nitar ja, Tack så mycket. Nej hörni, vet ni, det verkar som att det var en ensam gris här där vi har fiskat. Men vi har ett till superhett ställe som vi ska testa nu innan det är dags att åka hem. Så jag tycker att dit åker vi nu. Jag ska fortsätta fiska lite med den här och sen får vi hoppas på att det står någon, någon minigris där. Det tror jag. Inte minigris har vi ska ha en redig fläsk, <laughs> fläsk, fläsk Doris. <laughs> 
<laughs> ja, exakt, det är de vill leta efter. Så där, vi drar dit nu Edvin och sen så, så tar vi en sån. Full fart! Då kör vi! Nu när vi ändå har hårdtestat den här nya Bantam-serien så tänkte jag att jag kan bara visa upp vilka olika modeller som ingår i den här BET-serien. Och då börjar vi med den här som har varit den helt klart bästa för mig och Sara de här dagarna. Och den heter Cosac DR. Alltså en deep run när den åker ner lite djupare. Sen har vi den här som ser lite speciell ut och den heter Macbeth. Då finns det två olika storlekar här som vi har. Rör sig väldigt kraftigt när man eh, vevar hem den, vilket är riktigt bra om abborna är på hugget och jagar mycket. Sen har vi den här lilla pavlo som kan vara riktigt bra när man vill ha lite mindre beten. Och till sist i den här betesserien så har vi den här som är ett vibrationsbete som heter Rattlin Survive. Som är riktigt bra när man vill ha sån här beten som låter massa och verkligen ger störda vibrationer. Okej, så nu har vi precis kommit här till den sista heta spotten och vi ska försöka dra några stora grisar här. Sista, sista rycket. Det luktar ju bara gris här Sara, nu måste vi klippa en till här. Sista rycket. Ja, och jag har till och med satt på det betet som Edvin använder. Det är det sönderköttad Edvin? Ja, det är slaktad. <laughs> så det ska se ut efter ett grisigt krankfiske. Det är jakt, jakt där, där, där. Oh, det jagar. Men det bara hoppar bara där borta, alltså lejorna bara sprutar. Åh, oh, vi måste dit. Vi måste dit Sara. Åh, oh, det är gris, det är gris, det är gris. Åh, oh, jäkla Sara, den är stor! Den är stor igen! Åh, oh, gris! Ta den, ta den! Vilken kloss! Snyggt! Vilken kärlek! Åh, oh, släng fort nu Sara, för nu är de igång här. Kolla borren! Vad tusan hände, värsta grisdagen ju! Kolla den borren! Lägg vi en live eller fortfiska vidare, nu är stim här. Ja, 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 ja. Snyggt Sara! En är lite bättre. Åh! Det är fint Sara, det är riktigt fint! Kolla vad han! Äntligen! Jag är redo! Åh oh. oh, jäklar, oh, jäkla. äntligen! Det är helt sjukt. Jag klockar av den här fort igen, så jag måste oh. fortsätta. Nu är det dags att ta en titt på de här riktigt fina borrarna vi fick här. Vi fiskade vidare typ 10 minuter, men det högg typ lite små pet, men stimmet verkar typ dragit vidare. Mm. Så vi la dem i Lywell när de vilat en stund, så nu ska vi, nu ska vi kika på grisarna här. Fy fasen oh, alltså! Så sjukt kul! Ja. Okej hörni, är ni redo för att se två riktigt fina grisar? Det är i alla fall jag. Plocka upp dem nu Sara! Oj, 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 oj. Vad Kolla är det som kommer det ut här? Det är värsta träningspasset att hålla i de här ju. Hur har du gått i gymmen? Helt sjukt. Jäkla klunsa Sara! Åh oh, gud, alltså de är ju inte dåliga någon av dem. <laughs> Tänk att vi hade så kul morgonfiske ändå. Det var helt sjukt vad lyckat att det blev. Det blev det. Nu släpper vi dem alltså för de går tillbaka. Det gör vi. Nu släpper vi tillbaka dem. Där ser man alltså, det kan vara så värt att dra ut på ett sånt där morgonfiske som vi gjorde nu när det är sommar liksom. Riktigt ja. fiske. Vi har haft sjukt kul crankfiske idag och om ni är sugna på också ha det så tycker vi definitivt att ni ska kolla in Shimanos nya serie Bantam för det har varit riktigt kul att testa den. Så ni får inte glömma att följa oss på Instagram, länken finns i beskrivningen, prenumerera på Youtube-kanalen så hörs vi nästa gång. Ni måste lämna en like också annars det så måste ni. blir ingen min crank annars. <laughs> ha det bra alla grisfiskare! Hej! Hej då! Ciao.